Hello, all of you. Good morning. So today we have Rashi Agarwal with us. She, she has completed her BBA in finance from St. Xavier's College, Kolkata. She did her actual internship from NICL. And currently, she holds more than five years of work experience in life insurance domain. She has completed her 14 actual exams. And she just gave her essay to exam, uh, the results of which is due yet. Uh, today, she will be walking us through on how to crack SP level papers. The mic is all yours. Thank you so much for joining this session. Thank you, Shivangi. So hello, everyone. Uh, as Shivangi already mentioned, th today's session on uh, is on how to crack SP level series, SP level papers. And uh, for those who, uh, who, are, who all of you all uh, already know me uh welcome back to the session for the rest uh my name is rashi agarwal and uh i am a pass out of st xavier's calcutta and uh most of it shivangi already mentioned uh so yeah let's start with today's session um firstly let me know um how many of you all are appearing from uk exams and how many from iai so raise your hand if you all are appearing from uk Six, that's it, right? Hmm. Cool. And rest, I'm assuming II. So major weightages of II people, it seems. Hmm. Please switch on your camera. So yeah, please, everyone, switch on your cameras. So uh, five, most of you all are appearing from IEI exams. Um, so I'll drive the conversation, like the entire uh, session towards, more towards the IEI side. Uh, I have more experience uh, of IEI papers. So I'll also uh, be able to relate to it and uh, guide you all better. So firstly, uh, uh, I want to guide you all on how, when to decide, like how to decide uh, which SP paper and when to actually give SP series papers, SP level papers. So, give me one minute. So uh, yeah, the series of actual papers uh, should be ideally CT series, then go to SP series. From my experience, uh, I feel that SP series paper should be taken up before CA series paper. Um, actually, before CA one, um, to be 
specific because CA2, CA3 you can give any time. And uh, for CA2, CA3 also, I suggest uh, like people gain some, people should have some level of experience. Like CA2 though, uh, requires a lot of Excel skills and, you know, model, uh, Excel model work. So CA2 can be taken up later on, but CA3 can be taken up early in the, um, stage like while interning or while you're in college also because <coughs> ca3 mein kya hota? you they test your language skills like how easily you can explain actual concepts to a uh, layman or say other people who are not very familiar with actual concepts so ca series can be uh split like ca2 and ca3 can be taken up or ca3 can be taken up earlier CA2 with little experience or after you have very good hands on Excel and CA1 is very vast. So difference between CA1 and SP level papers is that CA1 is a very, uh, it has helicopter view of the actual concepts, whereas SP series has microscopic view. So uh, if in case someone uh, is planning to go for CA1, so CA1 with a guy, you have to have a, uh, all your concepts clear like concepts more than concepts you have to know all the actual functions whatever is done as part of actual uh everyone has well, the person who's writing the exam should have uh the understanding very clear and it's very vast whereas sp series papers are very small compared to ca1 because if you look at the chapters also in sp series you have around 30 chapters and in ca1 or well, you call CP1. CP1, the chapters are more, it has more than 40 chapters, I guess, around 40. So, uh, for preparation of SP series paper, um, you have to have a great understanding of the domain in which uh, you're working or for which you're writing the paper. So, uh, if you all uh, are working, uh, it, I will suggest you all to choose the SP level paper of that particular domain. So, for example, I am working in life insurance company. So, I chose the first SP series paper, which I chose was SP2, life insurance. And uh, the second paper, which I chose was SP1, because uh, while working in life insurance also, where we, uh, we have various riders uh, and we have mor morbidity assumptions and we know somehow the uh, health products also. So uh, I chose SP1 after SP2 because I have experience in that side and I wanted to learn, like understand the paper more and help that paper um, in my work experience. Like uh, I wanted to get help from the papers because say for example, I'm working life insurance company. Uh, I'm uh, setting a morbidity assumption. So what is morbidity assumption if anyone is not working here? So for your understanding, morbidity is, uh, assumption is um, all the assumptions, like mo mortality assumption, kya hota hai? death ka assumption, which you have read in CD5, that how many people death hoga and in jo ILM table, ke some factor lagta hai, wo mortality assumption. Hota hai. Morbidity, what will happen if there are accidental riders or uh, health benefits, so ATPD, accidental death, so, critical illness so ye sab ke assumptions derive hote hai to ye sab health ke features ho gaye to not so it's not necessary ki ek life insurance mein health ka hi product hoga we can have uh, riders attached to a basic product to a uh, koi bhi term who product hua saving product hua wo sab ke sath na riders bhi attach, attach ho sakte hai so for that we have uh, मतलब वो राइडर्स वही हो गए ना हेल्थ के ही फीचर्स वाले कि अगर डेथ कवर दे रहे एक्स्ट्रा क्रिटिकल इलनेस दे रहे ओवर एंड अबव योर टर्म इंश्योरेंस सो दोस हैव दैट हेल्थ फीचर्स सो दैट्स व्हाई आई चोज एसपी1 आफ्टर एसपी2 एंड समहाउ दे बोथ वर वेरी रिलेटेड टू माय वर्क तो मुझे बहुत हेल्प किया बोथ द पेपर्स आई हैड म्यूचुअल बेनिफिट लाइक मुझे एक्सपीरियंस uh, का भी हेल्प हुआ इन राइटिंग पेपर्स एंड आफ्टर राइटिंग द पेपर्स माय कांसेप्ट्स वर आल्सो मोर क्लियर सो दैट हेल्प मी इन माय वर्क आल्सो आई कुड अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर एंड यू नो इफ यू वर्क ऑन समथिंग जो जिस पे तुम्हारा कांसेप्ट्स बहुत क्लियर है तो वो रिफ्लेक्ट करता है इन योर वर्क आल्सो यू डू एडिशनल चेक्स एडिशनल एनालिसिस एंड इफ देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन द एग्जिस्टिंग प्रोसेस यू कैन हाईलाइट दोस बिकॉज़ योर कांसेप्ट्स आर वेरी क्लियर यू थिंक इट फ्रॉम द scratch एकदम first level से सोचते हो so uh, my suggestion to each one of you all is choose the SP level paper in which you are interested if you all are already not working if you are still in college or still looking out for job 
start for sp level paper only once you have cleared ct level papers because once you start working you don't get time for practice ct series papers may except for the theory papers jo economics and accounts wale hote the ct 2 and ct 7 my time i don't know what they are known now but uh, if you are just uh, if you are done with other ct papers only then move to sp level papers in sp level papers also before sp level papers you can uh, obviously opt for ct 3 which is a very good option but uh, before you register for cp level papers you should be very sure which area you want to go into which area which domain you want to work in whether it's life insurance health, health insurance pension gi or um, say banking whichever sector you want to work in you have to be very clear very sure baad mein ye nahi hogi you are, you, you are writing sp2 life insurance paper और जब जॉब सर्च करे थे तो मुझे तो जनरल इंश्योरेंस का पेपर मिल गया सो आई मतलब जनरल इंश्योरेंस की जॉब मिल गई इंटर्नशिप मिल गई तब तो फिर यार मेरा एस पी टू वेस्ट हो जाएगा सो प्लीज प्लीज डोंट डू दिस थिंग वंस यू आर वेरी श्योर वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ मुझे लाइफ इंश्योरेंस में काम कर रहा है करना है या जनरल इंश्योरेंस में काम कर रहा है ओनली देन स्टार्ट योर एस पी लेवल पेपर अदरवाइज इट्स वेस्ट लिटरली वेस्ट अंटर एन अनलेस यू आर वेरी इफ यू आर वेरी क्लीन इन दैट पेपर की हाँ मुझे समझना ही है कि लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है इवन इफ आई वर्क इन जनरल इंश्योरेंस विच इज वेरी रेयर केस आई लॉट सजेस्ट ऑल्सो तो प्लीज ये चीज मत करना स्पेशली क्योंकि फ्रेशर्स हो तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आई डोंट थिंक यू आर इवन वर्किंग सो या प्लीज इंश्योर that you know which domain you want to work in and then choose the sp level papers otherwise go for the other options jo generic papers hai wo sab opt kar lo ca2 kar lo ca3 kar lo ca1 for that matter kar lo if you're not sure so yeah isha you had a question uh, anyone else uh, so far in question fine i'll start Uh, how to understand which field is meant for me, whether general or life? Okay, ठीक है. So पहले तो uh, you have papers, SP level papers भी available रहते हैं. So you can read the summaries at least कि क्या काम होता है in uh, each domain. जैसे मैंने क्या किया था for me, um, I interned in a GI company, an IC में काम किया था. तो that time i took sp8 paper from my manager he was writing sp8 and i read the summaries kyunki obviously initial stage mein just after the college sp level ka material padhna is very difficult like for me i used to take a lot of time to read the summary also and what he suggested me not just the summary you read the uh, last chapter which has all the vocabs so read those also for which uh, like concepts will be clear if you read the vocabs so <clears throat> I read the SP series, SP eight, or uh, to be specific, uska summary, and then I arranged for the life insurance paper, SP eight, and I studied that also. And somehow I thought my inclination is more towards the life side. And for me, uh, one benefit actually which I had was that I had experience of both. I had internship in uh, GI earlier, tha, and after that, uh, just after my graduation, I started interning in life also. So. <clears throat> and what i felt in the gi sector our indian market is not that developed compared to li so i want i did not want to go to the gi side wo explore karne wala capacity mujhe nahi tha so reason like two three ways uh, which you can figure out firstly is read the summaries of sp papers ki tumhe kaun sa acha lag raha hai kaun se mein zyada interest aa raha hai aur uh, किसी को बैंकिंग में इंटरेस्ट है लाइक किसी को फिनेंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है सी एफ ए बैकग्राउंड है वो लोग को बैंकिंग पेपर्स उठाना चाहिए अगर इफ आई गो वाया दी बैकग्राउंड वाइज कि मेरा बैकग्राउंड फिनेंस में है आप क्लियर सी एफ ए ऑल्सो और सम लेवल्स ऑफ सी एफ एन आई लाइक दैट एरिया तो चूज अ फिनेंस एंड बैंकिंग साइड वाले पेपर्स या सी टी फाइव एस पी फाइव या एस पी सिक्स होते हैं आई थिंक प्रवीण विल हेल्प यू ऑल विद दैट एंड सी ए इन सी एफ ए सब वाले लोग वही ऑप करोगे पेंशन के अलग पेपर्स हो गए लाइफ के हो गए जनरल के हो गए और 
सो हेल्थ का अलग हो गया सो डिसाइड समरीज पढ़ लो जब भी फ्री टाइम मिले प्लीज रीड दी समरी एंड इफ यू हैव फ्रेंड्स वर्किंग इन विच एवर इंडस्ट्री लाइफ के है तो या मुझसे हेल्प ले लो जनरल के है तो जनरल से पूछो हेल्थ का है तो इफ यू ऑल आर नॉट एबल टू फाइंड एनी वन इन एनी पर्टिकुलर डोमेन रीच आउट टू मी आई विल गिव यू कॉन्टैक्ट यू कैन टॉक टू दीपल लाइक to to the respective people in uh, respective domains so i can share my contacts with you all uh, i'll share it with praveen or uh, reach out to him i'll directly share it with him so yeah talk to people that helps a lot maine bahut logo se pucha tha ki should i move to gi mujhe maine life mein kaam kar liya tha internship kiya tha after one year also of my uh, internship or and employee experience permanent experience as uh, getting options uh, for from uh, gi companies and um, so i was ex- i wanted to explore that side but then i read the papers and like the sp level papers also summaries and i spoke to people working in that area and mujhe wo kaam उतना समझ में नहीं आ रहा था तो जैसे जी आई में क्या है जी आई में आई यूज टू टॉक टू फ्रेंड्स इन जी आई जी आई कंपनी आई रिमेम्बर हर मेनी फ्रेंड्स इन ए आई जी सो आई यूज टू टॉक टू देम एंड मुझे ना उतना लाइक दे हैड मोर एनालिसिस ऑन द डेटा साइड रिजर्विंग टाइम रिजर्विंग साइड पर भी वो लोग बहुत आई बी एन आर पे काम करते थे तो एंड इन आर कंपनी लाइफ इंश्योरेंस में अगर हम लोग काम करते थे रिजर्विंग साइड में तो आई हेड अ लॉट ऑफ एरियाज टू कैप्चर लाइक रिजर्विंग में भी हम लोग बहुत सारे चीजें करते हैं आई बिना रिजर्व तो रहेगा ई जी पी रहेगा एसेट शेयर रहेगा मतलब पार साइड में तो बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को था तो आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर दैट साइड एंड नॉट जी आई साइड सो दैट वॉज समथिंग विच हैज वेरी क्लियर तो वो धीरे धीरे आएगा एक्सपीरियंस के साथ इफ नॉट एक्सपीरियंस योर एक्सपीरियंस टॉक टू अदर्स लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस दैट हेल्प अ लॉट तो यू डिसाइड योर एस पी सीरीज पेपर बेस्ड ऑन दैट बट प्लीज वन लास्ट सजेशन मतलब दिस सजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑफ एस पी लेवल पेपर्स ओनली वन यूर वेरी कॉन्फिडेंट विच डोमेन यू वॉन्ट टू वर्क इन अदरवाइज इट्स वेस्ट ऑफ योर टाइम सो ओके फाइन फॉर लेट स्टार्ट फॉर प्रिपरेशन की हाउ टू प्रिपेयर फॉर एस पी लेवल पेपर्स वंस यू हैव डिसाइडेड विच एस पी पेपर यू वॉन्ट टू गिव so <laughs> i'll give you background of the marks weightage of uh, sp papers in general um so in particular to sp1 like this is the last sp papers which which i clear so in sp1 the marks weightage was such 15% weightage was on the products and business environment next 25% was on product design and specific features so these two overall will be very specific to each sp papers but uh, for every in- industry your product features will be very different so life ke features alag rahenge health ke alag rahenge gi ke alag rahenge so overall 40% weightage jo main bol rahi hu product and env- business environment product design and specific features this will be very much sp re- uh, specific and for the other three sections jaise risk and risk management covers 30% weightage then a uh, model and valuation covers 15% weightage monitoring experience and setting assumptions has 15% weightage <clears throat> so these three sum up to 60% so 60% weightage bahut na uh, it's very generic i feel jaise uh, i once i cleared sp2 uh, i found sp1 a uh, paper very similar to sp2 specific to these chapters these three segments risk risk management model and valuation monitoring experience and setting assumptions ye teen segment jo ho gaye it's mostly more or less same in uh, all the sp papers <clears throat> so one will uh, have to pay more attention to the first two part which i mentioned products ke related jo ho gaye wo ekdam thoroughly samajhna hoga and that's very uh, sp specific ki life insurance ke products alag rahenge health ke alag gi ke alag again so uh, and the remaining 60% jo main bol rahi hu na that's very very scoring i used to find that very scoring and it's it's very easy also <clears throat> so one reason which um, for which i like it 
आई यू फाइन इट ईजी बिकॉज मैंने ना बहुत सारे फील्ड में काम कर लिया था वर्किंग इन एक्चुरल ऑल्सो एट वर्क इन रिजर्विंग साइड वैल्यूएशन में देन आई वर्क ऑन सोलवेंसी ए एल एम कर लिया था Uh, I'd worked on modeling also for some time. Then in shareholder reporting also had experience in uh, <coughs> view and view margin. I got an idea that and business planning. I got an idea that so these aspects really helped me. Because I had an overall a rough idea that all the uh, <coughs> all the fields, all the departments, what is the work done? Like in overall actual domain, what is the work done? So SP to SP one, I had more experience. Ho gaya tha. तो मुझे एस पी वन केक वॉक लगा कम्पेयर टू एस पी टू एस पी टू में क्या होता है ना कि फर्स्ट टाइम तुम पढ़ रहे होते हो तो मटेरियल बहुत डिफिकल्ट लगता है लाइक आई यूज टू टेक लॉट ऑफ टाइम टू रीड दी मटेरियल क्योंकि आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दी चैप्टर्स क्योंकि नॉट जस्ट फ्रॉम क्लियरिंग पेपर वाइज आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड मेक लाइक क्लियर माई कंसेप्ट ऑल्सो बिकॉज इन इफ यूर वर्किंग you have to have good, your your concept should be very clear because that helps you in the interviews also if you want to switch so that helps you a lot agar not just interviews agar apni hi company mein if you want to stand out or you want to reach to the next level that helps you a lot to so having your concepts clear is very important ye nahi ki bas paper pass karne ke liye kar liya तो पेपर पास करने के लिए भी मेरे पास टिप्स है तुम लोग के पास कि पास पेपर देखो उसे बहुत सारे रिपेटेटिव क्वेश्चंस आते हैं कम बैक आई कम टू दोज लेटर बट कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी ना कई बार होता है कि इट्स नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कई बार ट्विस्ट करके क्वेश्चन देते हैं स्पेशली यूके में इंडिया तो फिर भी चलो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है और सो फॉर दैट रीजन आई सजेस्ट की पहले चैप्टर फर्स्ट एस लेवल अगर तुम लोग पेपर दे रहे हो तो चैप्टर को थरली रीड करो मतलब एक एक वर्ड पढ़ो एंड आफ्टर यू क्लियर लाइक स्टडी इंटायर लाइक थर्टी चैप्टर्स पूरे पढ़ लिए थर्टी या जितने भी चैप्टर्स होते हैं तो उनके ना जहां पे भी वो स्टक जहां पे भी जितने भी डाउट्स थे प्लीज जॉट देम डाउन एंड वो सारे एक साथ कोई सीनियर को पकड़ो इन योर ऑफिस जो हु हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड रीच आउट टू डेम एंड आज देम टू क्लियर योर डाउट्स तो फर्स्टली आई टेल यूर मटेरियल को कैसे पढ़ो एंड देन एक्स्ट्रा मटेरियल पे भी आएंगे तो मटेरियल में क्या है कि पहले तो चैप्टर्स पढ़ लिया देन आफ्टर दैट ना चैप्टर्स के जो समरी रहते हैं समरी एस पी लेवल पेपर जब भी आओगे ना एस पी लेवल पेपर और सी ए वन फॉर दैट मैटर ये एस ए टू में भी था ये एस ए टू में चलो होता नहीं था बिकॉज रेगुलेशन वगैरह ज्यादा रहते हैं तो एस पी सीरीज एंड सी ए वन में समरीज में बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं तो यू हैव टू यू हैव टू रिमेंबर द पॉइंट्स तो एक तो मटेरियल हुआ फिर मटेरियल में जो भी तुम्हारे पॉइंट्स रहते हैं वो सब के लिए ना एक्रोनेम्स अवेलेबल रहते हैं तो एक्रोनेम्स के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं आई थिंक इट्स अवेलेबल ऑन अवेलेबल फॉर परचेज फ्रॉम यूके साइड आल्सो तो परचेज दोज एंड एक्स्ट्रा मटेरियल के लिए जैसे इफ यूर राइटिंग फ्रॉम यूके यूके के लिए क्या होता था आई I had few questions. I SP2. I gave that paper from both India and UK. UK में there were some questions जिसका ना जो base थे UK के magazines जो आते थे ना every month uh, we get IFO letters. So you have you should make it a practice in general also not just for SP level papers to read those um, magazines and all. I think you have those magazines from India also, and uh, recently, like I, I, I has started sending out mails also, uh, work related. So that also they are very insightful. I uh, recently there was one article uh, from I, I there was a mail. So please, ये ये सब ये नहीं होता कि सिर्फ archive में चल गया या mails आए ठीक है ignore करो hundred पड़े हुए हैं. They are very helpful. जो mails आते हैं और uh, the magazines which we receive every month from I, F, O, A. स्पेसिफिकली फ्रॉम फॉर आई एफ ओ ए मैगजीन पढ़ो प्लीज दे आर वेरी इंसाइटफुल क्योंकि एक्चुअल आई एफ ओ ए का पेपर जो सेट होता है एंड जो आई ए आई का पेपर सेट होता है दोनों दो बहुत डिफरेंट होते हैं फ्रॉम वॉट आई सीन आई आई के पेपर में ना बहुत बहुत ज्यादा मटीरियल स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाते हैं या टॉपिक स्पेसिफिक की जैसे अगर मटीरियल में तुम्हारा असम्शन सेटिंग है डेटा चेक्स है एस है ए एल एम एस ऑलेंसी है ई वी है बहुत ज्यादा स्पेसिफिक यही सबके क्वेश्चन देगा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा कि क्या करते हैं क्या लिमिटेशन होती है और क्या एडवांटेज होता है करने का क्या प्रोसेस होता है वट आर द चेक्स विच वी डू 
they are very uh, work specific or direct questions whereas in uk you get very twisted questions and they clear they check your knowledge concepts and for that you have to have that thorough understanding ki ha kya hota hai kuch bhi questions aa sakte uk mein and uk ke papers na lengthy bhi bahut zyada hote hai so that time agar kuch question aa gaya jaise uh, me time pe ye ca1 mein hua tha ब्रेग्जिट का क्वेश्चन आया था सी एन में फ्रॉम यू के एंड उसका जो क्वेश्चन आया था दैट वॉज वेरी मच सेम एज वॉट इज देर इन दी मैगजीन जो थोड़े कुछ मंथ पहले रिलीज हुआ था सो दैट रिली गिवज यू वे टू मच पॉइंट की यू नो उस समय एग्जाम टाइम सोचना नहीं पड़ता है यू आर नॉट स्टक की हाँ क्या लिखे क्या पॉइंट होंगे इस पे तो प्लीज डू रीड दी यू के मैगजीन वॉज विच यू रिसीव एवरी मन सो या मटेरियल पढ़ लो मैगजीन पढ़ो एंड रीड दी मेल्स ऑल्सो एंड जो आर्टिकल्स आते रहते ना आई आई की वेबसाइट में एंड देर आर वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स ऑल्सो वे पीपल पोस्ट इंश्योरेंस रिलेटेड जो भी पोस्ट आते हैं लिंक इन पे एंड ऑल सो दो आर रियली इन साइटफुल क्योंकि ये नहीं है कि यार खाली मटेरियल पढ़ लिया तो दैट्स इनाफ यू शुड हैव ओवरऑल आइडिया ऑफ द इंडस्ट्री की इंडस्ट्री में क्या चल रहा है किसी का मर्जर हो रहा है डी मर्जर हो रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है बात चल रही है तो वॉट इज इट तो दैट हेल्प्स यू लॉट कोविड का ही यार कितने क्वेश्चंस आ जाते हैं आजकल तो एस सीरीज हो या सी एवन हो कोविड का क्वेश्चन तो बहुत ही कॉमन हो गया है तो जो भी आजकल चल रहा है इन जनरल यू शुड हैव आइडिया तो फॉर दैट यू हैव टू बी अपडेटेड जो भी मैगजीन वगैरह होते हैं लेकिन कुछ भी इंसाइटफुल इंसाइटफुल पोस्ट रहते हैं प्लीज प्लीज गो थ्रू देम पूरा थर्ली पढ़ो एंड जहाँ पे भी यार डाउट्स आते तो सीनियर्स तो है ही ऑफिस में ही इन विच यू आर वर्किंग वहां पे सीनियर्स होते हैं अदरवाइज रीच आउट टू फ्रेंड्स हु आर वर्किंग तो बहुत ये सब ना थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स यूर हु आर नॉट वर्किंग येट यू विल हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट ही मान के चलो लाइक किसी का इफ इफ समन इज वर्किंग हु हैज गुड थ्री फोर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ही और शी कैन यू नो अपर फॉर दी पेपर विद विद अ वन मंथ एक्सपीरियंस और टू मंथ एक्सपीरियंस ऑल्सो But if you do not have experience, or if you are just in learning, or have one year experience, or one and half years of experience, you will have to give time. First SP level paper, me definitely you have to give three months. बहुत ज़्यादा extra effort लगाना पड़ेगा तो because you have to read the material first. And material read करने में भी ना ये नहीं है कि हाँ बस reading डाल लिया. You should have your concepts clear. एक एक word समझो कि क्या लिखा है and उससे relate करके सोचने सोचने का कोशिश करो. For example, when I was first reading SP two. I used to find that expense assumption setting chapter very difficult, and because you know, us me, a lot of detail me that expense assumption set at the time, which company ka total expense rata hai, that is allocated to uh, how much the expense will be per policy or like in which LOB it will stand out to. So um, I used to find it very interesting, and I used to think that how is it? It is very complicated. Lag raha hai. But uh, so i used to approach my seniors i used to ask them actually me jab karte ho aap log experience analysis so how do you all take in, take account of this thing ki kaise expense ko split karte hai department level pe so broadly ek idea diya jaye to specific to this one which i had doubt in to expense jo hota hai company ka if you get a question ki expense assumption setting kaise karte hai to firstly uske liye to experience hona chahiye based on your past experience you set the assumptions अब पास्ट एक्सपीरियंस में भी मानो कंपनी का पूरा टोटल खर्चा हो गया इतना क्रोज में हो गया खर्चा सो हाउ विल यू स्प्लिट दैट एक्सपेंस इनटू व्हिच एलओबी सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग इन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यू हैव टू सेट द एक्सपेंस अजम्पशन फॉर ऑल द डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस जो भी टर्म इंश्योरेंस का हो गया सेविंग का हो गया और uh, um, जो भी पार का हो गया यूनिट लिंक का हो गया सो यू हैव टू स्प्लिट फॉर द एक्चुअल एक्सपेंसेस on these LOBs like uh, maybe the LOB level pe bhi there there will be further bifurcation ki kitna product level pe kitna per policy expense hoga kitna premium related hoga kitna summer short related hoga these are sub working hoti hai in actual and uh, based on that wo jo experience aata hai wo experience ke hisab se assumption set hoti hai so uh, these are really complicated concepts but if you have worked on them they the you find them as cake walk like bahut easy lagta hai but if you haven't to please please read the chapters thoroughly and summaries ko to rat lo like ek zar pura collate kar lo so you will have the points ready in your head so first 
मेरी लाइक गिव अवे फ्रॉम दिस सेशन वॉज की मटेरियल तो थर्डली याद कर लो मतलब पढ़ लो एंड समरी कोलेट कर लो सेकेंड वन थर्ड स्कोरिंग चैप्टर जो रहते हैं ना प्लीज डोंट मिस आउट ऑन देम सो एज आई मैंशन की तीन जो पूरी मैटर पूरी भी मटेरियल रहती है उसमें द चैप्टर्स आर स्प्लिट इंटू फाइव पार्ट फर्स्ट टू मैंने बोला था कि जो प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट डिजाइन स्पेसिफिक फीचर्स बिजनेस एनवायरमेंट रहता है वो बहुत स्पेसिफिक होता है उसमें बहुत वो तो उसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आ सकते प्रोडक्ट डिजाइन का फिर भी आ सकता है प्राइजिंग से रिलेटेड की क्या प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं क्या वोट आर द थिंग्स टू कंसिडर वाइल प्राइजिंग प्रोडक्ट और प्रोडक्ट डिजाइन से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो सब बहुत जेनरिक रहते हैं बट अदर दैन दो बहुत ही मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं इन जनरल प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट फीचर्स बिजनेस एनवायरनमेंट से बट बाकी जो चैप्टर्स है रिस्क रिस्क मैनेजमेंट मॉडल वैल्यूएशन मॉनिटरिंग एक्सपीरियंस इन सेटिंग एजम्पन इन सब से बहुत जेनरिक क्वेश्चंस आते हैं एंड बहुत स्कोरिंग होता है तो डोंट मिस आउट ऑन दीज चैप्टर स्पेशली रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट थर्टी परसेंट वेटेज होता है एंड उसमें ना बहुत जेनरिक अगर तुम लिस्ट बनाने जाओ ना यूल गेट टेन फिफ्टीन रिस्क कैटेगरीज की कौन कौन से रिस्क होते हैं तो वो सबको तो एकदम मतलब एटलीस्ट पॉइंट्स को तो याद कर लेना चाहिए कि क्या क्या रिस्क रहते हैं एंड एक्रोनिम्स एज आई मैं एक्रोनिम्स तो कहीं पे हर हर चैप्टर के बना के रखना चाहिए एंड अवेलेबल भी रहते हैं बहुत सारे सो दैट यू शुड यू नो बी वेरी क्लियर विद की फोकस ऑन स्कोरिंग चैप्टर्स रिस्क का जो चैप्टर्स रहते हैं ना उससे मोर और लेस इफ यू सी पास्ट पेपर्स बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं सो ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू शुड आंसर दैट ऑल्सो आई टेल यू ऑल और उसमें सबसे पहला ये चीज तुम लोग एसपी लेवल पेपर्स अगर ऑप कर रहे हो तो अपना टाइपिंग स्पीड तो बढ़ा लो बिकॉज यू नीड टू राइट लेंदी आंसर्स क्योंकि सो दोनों के डिफरेंट है आई एफ ओ एंड आई 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 एफ ओ के क्वेश्चन पेपर्स आर वे टू लेंथी एस पी लेवल पेपर्स एंड सी ए वन के क्वेश्चन पेपर सो लेंथी की मेरा तो आधा से ज्यादा टाइम चल जाता था पढ़ने में समझने में क्वेश्चन पेपर एंड आई आई के क्वेश्चन पेपर्स आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बट उसमें यू हैव टू राइट लॉट ऑफ पॉइंट फॉर एवरी फॉर बोथ आई ए आई एंड आई एफ ओ ए यू हैव टू एंश्योर की फॉर ईच वन मार्क क्वेश्चन you have to write at least two points so mere sath kya hota tha if there's a 10 marks question i should write 25 points ki kam se kam agar 20 each marks has to requires two points to agar 20 points acche nahi lage to five points to extra likhe hue hai ki ha kuch aur marks mil jayega if out of the first 20 kuch acha nahi hai to extra five points hai mere paas to extra points to likh dena chahiye and uh, so yeah sequence of answering question so firstly to uh, Once you read the question paper, there will be questions जिसके ना तुम्हें acronyms याद होंगे जैसे मैंने risk का question बोला कि risk के chapters में बहुत ज्यादा straightforward फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं कि वॉट आर द रिस्क रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट यू हैव द एक्रोनिम्स फॉर दोज तो अगर मानो तुम्हें याद है कि क्या क्या की वर्ड्स थे लिक्विडिटी रिस्क मार्केटेबिलिटी रिस्क कॉम्पिटिशन और ऐसे बहुत सारे रहेंगे तुम्हें की वर्ड्स याद रहेंगे तो वाइल यू आर रीडिंग द पेपर ही ना वो सारे कीवर्ड्स कहीं पे लिख दो जहां पे भी तुम्हें आंसर लिखना है और समय अभी तो ऑनलाइन चल रहा है तो वो क्वेश्चन के अगेंस्ट यू कैन एटलीस्ट राइट द पॉइंटर्स तो बाद में व्हेन यू डोंट हैव मच टाइम खाली वो पॉइंट्स तुम्हें दिख जाए एंड यू कैन एटलीस्ट राइट वन वन लाइन अगेंस्ट दैम तो वो सारे क्वेश्चन को ना एकदम लास्ट के लिए रखने के होते हैं कि खाली पॉइंट्स की लिख दिया शुरू में सो दैट यू डोंट हैव टू थिंक अराउंड फॉर द की In the end, when you don't have time, but at least writing क्या होता है अगर तुमने competition लिख दिया तो उसके आगे एक line तो तुम आराम से कुछ भी लिख सकते हो जब last में time नहीं है So हाँ keep those questions for last जो की बहुत generic होते हैं and for which you have points in your head already. Then opt for the like your expertise question की हाँ ये सब तुम्हारा expertise है So for me और मेरे साथ क्या हुआ था When uh, I appeared for SP2, मुझे I, I was working recently on AOS, and I found good ten or fifteen marks question on AOS. क्या तो से ज़्यादा ही था दो questions आ गए थे AOS के. So I first opted those questions क्योंकि वो क्या एकदम fresh होते तो मैं माँग में तो at least उसे writing speed बन जाता है कि हाँ I'm very good in AOS. मैंने बहुत अच्छे से किया हुआ है. तो उसे questions मैंने एकदम like वो speed में लिख दिए थे. so firstly offer those questions जिसमें expertise है and after you get that speed then offer the difficult questions because 
उससे क्या है तुम्हारा स्पीड बना हुआ है एंड वो फ्लो फ्लो में यू कैन एटलीस्ट राइट सम पॉइंट एंड एकदम लास्ट में गो बैक टू द क्वेश्चन जो इनिशियली जिसके तुमने हेडर्स लिख दिए थे जो रिस्क वाला हो गया या प्रोडक्ट डिजाइन हो गए ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स होंगे जिनका वाइल यू ऑल स्टडी यू गेट टू नो की हाँ इसके तो बहुत सिमिलर क्वेश्चन आते हैं पास में भी यही हुआ है खाली पॉइंटर्स याद रखने के अंदर में तो कुछ भी लिख सकते हो सो की दोज क्वेश्चन फॉर लास्ट सो प्राइमरली दीज आर टेक अवेज बाकी आई गो फॉर दी क्वेश्चन ऑल्सो आई ऑलरेडी आंसर प्रवीण क्वेश्चन विच एक्स्ट्रा मटीरियल वी कैन रेफर Shri Priya asks, we are allowed to write only two SP papers, or in case we change do- domain in future, we can attempt another one. Yes, yes, you can. But first, I'll suggest clear all fifteen papers. Only then offer the third paper. पहले पंद्रह पेपर क्लियर करो क्वालिफाई कर जाओ. Then you have the energy left. Only then offer the third SP papers. So, इसलिए I am suggesting कि be very clear which particular paper, like which domain you want to get into. Otherwise, it's waste a lot of wastes a lot of your time, energy, and you should idly focus on other papers which you are very confident about. कि हाँ बाकी तो general papers हैं. वो तो देने ही हैं. तो first clear those now. Why do you want to get into a situation where you're not clear which domain you want to go and then? You give other domains paper, and you have to write one extra paper because writing fifteen papers is also not very easy, and clearing them also is not very easy. So please first be clear which domain you want to go into, and only then offer SP level papers. There's another question: How has the exam pattern changed now? Because I have always open book. Doesn't really matter a lot because uh, I've given SP. वन इन ओपन बुक एग्जाम लाइक ओपन बुक में हाँ मैंने इंडिया से दिया था तो इंडिया में ओपन बुक नहीं है बट आई डोंट थिंक दर्ज एनी चेंज इन पैटर्न क्योंकि आई एफ ओ एनी वेज चेक्स मोर ऑफ योर कॉन्सेप्ट उसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कभी नहीं आए हैं सो फॉर मी लाइक माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज कि कुछ ऐसा नहीं है कि एनी थिंग डिफरेंट लाइक देर इज नो चेंज रिक्वायर्ड इन योर प्रिपरेशन प्रोसेस जैसे पहले प्रिपेयर करते थे वैसे ही अभी भी करो नथिंग एल्स लाइक नो चेंज थर अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए ओके सो अदर क्वेश्चंस Fine. I think most of you all do not have work experience, and इसलिए there is not much question on this topic. Uh, so Praveen is asking, what is the ideal time to be given to SP level papers? Yeah. <clears throat> so I already mentioned, if you are working and if you have good working experience, then if you start, like you know, one month I said. in the worst case scenario because we usually working people do not have time so <clears throat> two months three months would have been ideal for someone who is already having good experience good working experience in that particular domain so if someone is working in life insurance life insurance and is writing paper of life insurance then for that person two three months would will be sufficient <clears throat> but but for someone who does not have work experience i'll say having one year one and half year experience two years of experience is not very uh, is not something which i'll say ki ha has good working experience and you know if you have say five years of experience six years of experience also but you have if you're working in only one aspect jaise agar koi insaan um रिजर्विंग में क्या काम कर रहा है और वो सिर्फ रिजर्विंग पे ही काम कर रहा है पांच छह साल से या तो मॉडलिंग में काम कर रहा है और सिर्फ मॉडलिंग पे ही काम कर रहा है बाकी एस्पेक्ट्स उसने देखे नहीं है फॉर दैट पर्सन आल्सो इट्स नॉट यू नो वो दो तीन महीने जो मैं बोल रही हूँ इट्स नॉट सफिशियंट क्योंकि उसने बाकी एस्पेक्ट्स देखे नहीं है तो वो मटीरियल पढ़ने में या समझने में ही उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा सो या एज प्रवीन मैं सिक्स मंथ्स विल बी वे टू गुड लाइक सिक्स मंथ्स इज वेरी गुड बट यूजली एस पी लेवल पेपर्स में लोग आते हैं जब वो लोग काम कर रहे होते हैं या इनिशियल स्टेज में होते हैं आफ्टर द कॉलेज जस्ट बिफोर दे गेट इंटर्नशिप और वाइल्ड एन इंटर्नशिप तो तब पीपल लाइक दे डोंट हैव सिक्स मंथ्स डेफिनेटली सिक्स मंथ्स भी अगर है तो ये नहीं है कि वो लोग डेली 
चार घंटा पांच घंटा निकाल सकते हैं सिक्स मंथ में डेली वन आवर इज स्टिल फाइन बट आइडली फोर मंथ्स फाइव मंथ्स तो लगेगा लाइक सिक्स मंथ्स मेरे को लग रहा है ज्यादा हो जाएगा फाइव मंथ्स शुड बी गुड क्योंकि आजकल क्या है पेपर्स के बीच में भी डोंट गेट दैट मच टाइम बिकॉज इंडिया में इस बार देख लो एक साल में तीन एग्जाम्स हो रहे हैं तो सिक्स मंथ्स तो नहीं मिलने वाला है तो वो तो मान के चल लो बट बी रेडी टू कवर दो पेपर्स आर वेरी सब्जेक्टिव एंड थियोरेटिकल इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वॉट पॉइंट टू राइट वेर एग्जामिनर्स आर डिडक्टिंग दी मार्क्स ये तो है इसीलिए आई मैं सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रवीण आई मैंशन दैट प्लीज डिवाइड दी इंटायर मटीरियल लाइक जो ऑलरेडी वेटेज दी हुई जाती है इन दी एस पी सीरीज पेपर्स प्लीज फोकस ऑन दो सो फॉर एग्जाम्पल आई मैंशन दी मार्क्स वेटेज ऑफ एस पी वन फोर्टी परसेंट वेटेज इज वेरी सब्जेक्टिव एंड वेरी मच प्रोडक्ट स्पेसिफिक एंड फॉर विच यू वॉन्ट टू यूजली गेट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बट फॉर रिमेनिंग सिक्सटी परसेंट weightage questions weightage chapters risk risk management model valuation monitoring experience and setting assumptions they are very generic topics and they are very like you they are very scoring chapters so the problem which you are mentioning here it's like where examiners can deduct marks or they are very subjective or theoretical these chapters are not subjective they you'll get very straight forward questions from your and you should target you know scoring good marks over here so you have to at least decide like while you study while while you studying or uh, while you are planning your exams please please focus on these scoring chapters risk ko to ekdam bhi nahi bhulna hai risk ko to ekdam thoroughly uske sare points ko yaad kar lene ke liye kyunki 30% weightage hai risk chapters ka and that's very scoring so uh, answering this question you have to be You have to do start smart study. So please, वो चीज तो करो ही की जो चैप्टर्स बहुत स्कोरिंग है उनको तो एकदम ही ऑप्ट आउट नहीं करना है कि हाँ लास्ट मोमेंट यू डोंट हैव टाइम तो हाँ ये समझ लिया कि मैंने प्रोडक्ट्स तो समझे हुए लाइफ इंश्योरेंस का आई नो वॉट इज टर्म इंश्योरेंस वॉट इज सेविंग प्रोडक्ट वॉट इज यूनिट लिंक वॉट इज पार आई नो द प्रोडक्ट फीचर्स टू एटलीस्ट आई कैन राइट समथिंग नो डोंट डू दिस मिस्टेक यू शुड focus on the other chapters instead because they are more scoring kyunki products mein if you don't have work experience you don't know what can be asked bahut zyada subjective hote hai so please focus on other chapters <clears throat> so you who recently cleared cp1 and any tips on that oh it's off topic shivangi but anyways yeah cp1 i personally felt was way easier from iii UK exams, uh, so see, theoretical papers overall. This applies to both CP, SP series, and CA one. <clears throat> theoretical papers. One major different difference between IFOA and IIIE IIE is <clears throat> IIE questions are straightforward. At least, your second section of the weightage. I'm telling you, for them, they are very straightforward. बट आई एफ ओ ए बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चन देते हैं उनके में केस स्टडी रहता है सो फॉर दैट यू नो प्रिपरेशन जो होती है वो भी यू हैव टू स्टडी हम जो एक्स्ट्रा मटीरियल आप लोग पूछ रहे हो इन केस ऑफ इफ इन केस यू आर अपियरिंग फ्रॉम आई एफ ओ ए यू शुड ऑल्सो स्टडी रिविजन बुकलेट्स बिकॉज इन रिविजन बुकलेट्स यूल गेट टू नो पास्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आते थे एंड यूल नॉट सी एनी पैटर्न इन केस ऑफ यू के क्योंकि उनके क्वेश्चंस ना हमेशा बहुत क्रिएटिव होते हैं एंड यू हैव टू नो दी पॉइंट्स भले क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं पॉइंट्स सब में ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं सो यू हैव टू सी दी पास पेपर्स आल्सो फॉर दैट जो भी रिवीजन बुकलेट्स होते हैं एंड यू यू गेट टू नो दी पॉइंट्स सो फॉर सी पी वन टू बी स्पेसिफिक मुझे क्या फायदा हुआ वाइल आई वॉज लुकिंग एट दी पास पेपर्स मैंने ना बहुत सारे की वर्ड्स जॉट डाउन करिए थे इन सी पी वन यू हैव टू हैव मेनी पॉइंट्स दैट्स द की फॉर स्टियरिंग सी पी वन सो आई हैड गुड टू थ्री पेजेस इन माई नोटबुक विथ ऑल दी की वर्ड्स जो इंटायर मुझे या तो सी पी वन के मटीरियल में मिले थे और पास क्वेश्चन पेपर्स में मिले थे तो की वर्ड्स तो लिखने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यू डोंट नो वॉट एरिया सी ए वन क्वेश्चन विल कवर तो कुछ की वर्ड्स होते हैं जो तुम कहीं पे भी लिख सकते हो रिस्क के पॉइंट्स लिख लो प्रोडक्ट डिजाइन के लिख लो बिजनेस इन्वायरमेंट के लिख लो 
so you have to have the keywords there past papers also really help me because that give you that gives you the flow of answer way, how, the way you should structure your answers what all to write kyunki jaise majorly sp series mein kya hua tha i could write you know jo kaam kiya us usse related sab kuch jaise if i'm working on say um, alm ya yeah, data checks ka hi bolo data check mein you can write many points in the material you will have limited points but you if you are already working we do a lot of checks to be um like i'm working in life insurance company i have worked in valuation team in valuation team we used to have 100 plus data checks so i had many points to write so work experience is they i'm saying that in sp level papers and cap ca1 yeah sp1 you work experience really helps you so try to write the exams or uh, structure your answer in such a way that you use your work experience just khali bookish knowledge nahi likhne ka you should write you should frame your answers in such a way that you reflect your work experience that really helps you and that's very scoring because you know the pe- the people who are checking uh, sp level papers or c scp1 papers are usually people who are working in that domain and who have that experience if you write work related answers they they can also relate to it and marks bhi milte hain because they know what that they are genuine points so those are really uh, key things ki keywords to yaad kar hi lo and past papers se tumhe questions ke answers kaise frame karne hain wo pata chal jate hain <coughs> towards the end we tend to not work hard so much how to keep the motivation going so i think probably in its uh, opposite in my case if for me i get motivation in last one month last 15 20 days and that's when i study a lot so for me i don't think uh, that's the case ki towards the end we do not work hard i think last moment jata padte hai na wo zyada yaad rehta hai like last मिनट तक जो पढ़ते हैं माइंड एंड यू नो यू हैव दोज पॉइंट इन योर हेड वैल्यू राइट दिंग एग्जाम सो प्लीज प्लीज फोकस मोर ऑन टूवर्ड्स दी एंड ये नहीं है कि पूरा पूरा आखिर के लिए छोड़ दिया बट रिविजन तो एकदम आखिर के लिए रखो ही लास्ट मोमेंट तक जो तब पढ़ लो के दैट हेल्प अ लॉट बल्कि फॉर मी इट इज द केस की लास्ट मोमेंट जो पढ़ा है वो हमेशा हेल्प किया है Shikha Jain was the trick to clear higher level papers from IFOA. So, by higher level paper, what do you mean, Shikha? <laughs> so, this session was all about it. SP level paper. Actually, you have to read the material thoroughly. And the scoring chapters there, वो तो यार याद कर ही लो. जो पॉइंटर्स है जो समरीज है उन सब को थरली याद करो यू कैन यूज एक्रेम्स टू रिमेम्बर दो पॉइंट एंड शिखा या सो यू कैन लुक यू कैन गेट दूट्यूब लिंक और यू कैन विजिट द साइट फॉर द इंटायर सेशन एंड यू गेट योर आंसर आई डोंट थिंक एनी वन एल्स हैज एनी क्वेश्चन anyone any questions i think most of the things uh rashidi has covered uh thank you so much for this uh insightful session and uh we'll post the recording very soon thank you so much thank you shivangi thank you praveen thank you thanks bye everyone bye. for attending the session on sunday morning yes thank you all the best for sp level exams Bye 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 Iska recording stop nahi kiya na